padahal ekspektasi saya itu mungkin setahun bakal baik. Nah. Tapi kata ini baru menginjak di bulan empat, bulan. empat bulan ya, lain. Nah, empat bulan. Oh ya, tiga, tiga bulan lah, tiga bulan oh. ini sudah ini. Sudah lain ya. Tahun kita ya. Ya alhamdulillah. Jadi kan kita kita gitu kan, kita kita tapi terus. Ya. datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing soal testimoni mungkin lebih tepatnya ya apa yang pasien rasakan setelah menjalani terapi platelet rich plasma atau kita sebut PRP di rambut ya mungkin dari kalian ada yang nggak ngerti ya apa sih PRP untuk rambut itu dok ah, mungkin untuk sekedar mengingatkan saya akan taruh linknya di sini kalian bisa ngerti eh, apa sih PRP for hair itu jadi pengerjaannya kebetulan kemarin saya kerjakan di pasien perempuan ya di situ ada keluhan rontok yang lumayan dan eh, pada kesempatan kali ini pas dia kontrol saya minta bu Uh, mau nggak kira-kira kalau untuk menceritakan apa yang dirasakan setelah PRP yang kita kerjakan kemarin gitu. akhirnya pasiennya berkenan karena dari kemarin ada beberapa komentar-komentar yang pengen tahu gitu loh before afternya segala macam yang perlu saya garis bawahi untuk kasus alopecia atau kasus kerontokan rambut pola-pola pada wanita dan pria itu agak sedikit berbeda ya kalau pada pria itu mungkin kebotakan agak lebih kelihatan ya jadi misalkan di bagian depan ini garis rambutnya garis batasnya agak ke belakang ya atau mungkin di e, bagian tengah rambutnya itu ya di bagian sentralnya itu ada area yang lebih tipis itu mungkin kebotakannya lebih kelihatan cuma pada wanita pada perempuan untuk kasus alopecia ini dia lebih mengarah ke bagaimana kondisi rambutnya menjadi lebih tipis Jadi jarang kalau sampai dia benar-benar seperti cowok seperti itu jarang banget ya. Cuman ya memang e, supaya kalian nanti ada gambaran e, before afternya juga atau mungkin kalian tuh e, yang nonton video ini adalah kalian laki-laki gitu. Saya akan sertakan juga untuk before afternya tapi dari cowok. Karena kalau dari cewek mungkin e, yang dilihat itu nggak begitu nggak signifikan ya dok kadang-kadang seperti itu secara visual tapi secara yang feel yang dirasakan pasien rambutnya rontoknya berkurangnya cukup banyak sekali gitu jadi maksud saya adalah ada sedikit perbedaan e, pola pada kerontokannya jadi biar kalian ngerti nanti akan saya sertakan pula untuk bagaimana perkembangan kebotakan pada laki-laki e, di samping testimoni dari ibunya Yuk kita tidak usah berpanjang kali lebar kali tinggi, kita simak bareng-bareng bagaimana ibunya cerita ya apa yang dirasakan selepas PRP kemarin. Kita simak bareng-bareng. Cus. Halo, assalamualaikum. Nama saya Ibu Umratus. Di sini saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya setelah menjalani PRP rambut. Uh, dulu awalnya saya sangat gelisah. rambut saya menipis rontok sangat parah terus untung saya browsing-browsing dan ketemu dengan dokter Irfan disitu saya disarankan untuk menjalani PRP saya datang ke Natasha untuk menjalani PRP saya yang pertama uh, habis PRP yang pertama itu rontok saya sangat berkurang banyak sekali uh, malah di sisiran itu hampir-hampir nggak ada itu saya bersyukur saya lanjut Uh, datang PRP ya untuk PRP yang kedua uh. dan setelah menjalani PRP yang kedua itu pun uh, rambut-rambut yang kecil ini dan sudah lagi. Loh, ya mulai mulai muncul ini uh, rambut-rambut uh, yang uh, kecil-kecil ini mulai uh, tumbuh lah ya, uh, uh. terus uh, akhirnya juga mulai tebel lagi itu uh. Uh, terima kasih untuk dokter Irfan juga terima kasih untuk Natasha Bagi kalian yang mengalami masalah yang sama tentang rambut kerontokan ya. uh, Silahkan coba untuk PRP Dan ini amazing sekali okay. <laughs> Terima kasih, kasih. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, itu dia bagaimana uh, kalian udah simak sendiri bagaimana yang dirasakan oleh ibunya pasca terapi PRP memang sih pada wanita itu lebih ke apa ya uh, kerontokannya kerasa banget ya kerontokannya berasa banget padahal kalau dilihat 
mungkin masih padat rambutnya masih kelihatan um, apa ya masih kelihatan padat tapi padahal yang dirasakan si pasien tuh rontoknya luar biasa mungkin bagi bagi kalian-kalian yang berhijab akan merasakan hal serupa karena uh, konon 7 dari 10 pasien berhijab itu biasanya rambutnya rontok jadi kalau kalian punya masalah kerontokan seperti ini boleh deh bawa ke Natasa kita terapi PRP kayak gitu itu sudah uh, nutrisi paling the best ya kalau untuk kasus-kasus kerontokan seperti ini nutrisi paling bagusnya emang PRP oh iya tadi saya janji untuk menunjukkan uh, alopecia atau kerontokan pada laki-laki ya dan ini adalah salah satu contoh kasus yang bagus ini sudah uh, dua kali PRP ya jadi kondisi awalnya seperti itu dan ini adalah kondisi terakhirnya jadi kalau kalian bisa compare antara keduanya ini lumayan bagus sekali gitu dan beberapa dokter memang ada yang mention dok berapa kali sih ada yang jawab oh, mungkin tiga kali mungkin dua kali kayak gitu jadi biar uh, kalian ngerti bahwa yang namanya perbaikan klinis tidak akan bisa uh, sama antara satu pasien dengan yang lain selalu uh, mengacunya di personal jadi di pasien per pasiennya seperti apa jika itu sudah bagus ya kita bisa tinggal maintenance aja gitu dan di Natasa ada uh, produk yang cukup bagus ya untuk menyertai menyertai terapi PRP nya ini yaitu hair growth serum dan juga sampunya sampunya anti hair loss sampo kalian bisa lihat di situ aktif ingredientsnya macam-macam dan ini cukup natural ya cukup bagus lah untuk dipakai berbarengan dengan terapi hair loss mu ya Oke mungkin cukup sekian ya konten kali ini kapan-kapan kita ketemu lagi jika kalian suka silahkan like silahkan komen ya saya mohon maaf sekali jika e, banyak komen yang tidak terbalas saya berjanji jika saya pasangkan pasti akan saya balas sebisa saya gitu ya atau kalian bisa deh be, klik di telegram saya di Dr. Ivan Prastia atau kalian follow IG saya personal IG saya itu mungkin beberapa dari teman-teman kemarin sudah ada yang tanya-tanya di situ boleh nggak apa-apa kalian hubungi saya via DM Instagram juga nggak masalah cukup saya dari saya see you on the next video Ciao.